بدمرغ جینے سلامنا او احترامات میں قبول کرے دوستانو یو ډیر خوندور کی صادر سره شریکوم په دې هلا چې ویډیو تر پایا ګورئ پس پینو غټ استرګو کې یو خکې ډنډ ولاړوې ستونه یې لسلګو ډکو د اوخ خو دو درې ساس کې تر زنې زوړندو په جړون کې غږي اویل دا متا لپاره غنم په تغنا سره کړی دي دا هم کرت دي خبره شوي ملا را وګده ده ساعت به دې ور سره تیر وي کمال ته یې شاکړه او اوخ کې پاکې کړې له ټټر نه یې دسمال را ویستو بیا یې اویل دا دسمال به ما در یادوي زما او ستا د نومونو اول حروف پکې لیکلي دي دسمال اخلاص کړ له منځ نه یې قد شوی کاغذ را ویستو دا هغه تصویر دی چې څو ځلې دې را نه وغوښتو دا د نن یې له ځان سره یو سا کمال تصویر ته ځیر شو بیا یې ښکل کړ په خواږه انداز یې وویل دا چې بیا به کله راځم تر بیا راتلو مې ته خپل پیکې همداسې په مخ پرې ده او رانجې دې کله هم هیر نه شي همیشه سترګې توروا بیا یې د وړانګې دواړه لاسونه ونیول وې ویل دا ګوتمه زما او ستا د مینې نښه ده ته یې زما په نامه کړې کمې په وجود کې یوه ساه هم پاتې وي تا ته به ځان را رسوم یو بل ته یې کلکه غاړه ورکړه له غوږ څخه یې وېښتان یو خوا بل خوا کړل بیا یې وویل همدا چې قبول شوم راځم او دا نیمګړې رشته به پوره کړم تر هغې به د نامزادۍ دورې نه خوند اخلو او د یو بل په تمه به ژوند تیروو سبا سهار وختي د اروپا په لور روان شو د وړانګې په زړه کې د ښه ژوند هیلې راوټوکېدې خو ډار یې هم په زړه کې ځای ونیو لاره اوږده ده هسې نه کومه پېښه وشي د پښتو له شرمه یې ځان کابو کړ اوښ کې پټې کړې او پټ پټ یې کمال ته کتل چې د کلي له وړو او لویانو سره یې خدای پاماني کوله ورځې او میاشتې تیرې دي کمال هم د لندن په ښار کې یوې انګریزي جینۍ سره په هوټل کې کار پیل کړی و د هوټل مالکه هنري نومېده نری یې دنګونه یوه ویښتان یې نسبتاً زیړو او پوستکی یې سپینو پر مخ یې دوه درې خدایي خالونه هم یو ماښام کمال وروسته له کاره خپله کوټه کې د هنري په تمه چې د نن ورځې پیسې ورکړي په همدې وخت کې د وړانګې تصویر ته زیر زیر وکتل هنري د کمال له لاسه عکس واخیست او بیا یې وویل او زما خدایا دا څوک دي څومره خوږه مسکا لري کمال وویل ځینې خبرې د ویلو نه وي هنري زر د کمال لاسونه کلک ونیول بیا یې وویل تشویش مه کوه زه در سره یم له همدې خبرې سره یې کمال په غېږ کې ونیو کمال د هنري د بدن لطافت او خوشبویي حس کړه خپل لاسونه یې د هنري تر ملا ور وړل بیا یې د هنري د غوږ تر څنګ خپلې جوړه شونډې کېښودې سترګې پټې کړې د یوې خاموشې فضا له رنګه یې خوند واخیستو هلته کلي کې د شپې درې بجې دي وړانګې د تعجد د لمانځه وروسته د خدای پاک څخه د کمال د ساتنې غوښتنه کوله سهار منګی په لاس ګودر ته روانه شوه ناڅاپه د کبیر دې آواز وډاره کړه لکه چې د لندن خوبه نه وي راځه چې تر څو کمال راځي تر هغې به دې زه خوشحاله کړم وړانګې وویل د چرسي سړي نه نور څه تمه کېدی شي هم یې مغزه پوچ او هم یې فکرونه کبیر په تلو کې وویل که پیسې غواړې وړانګې خبره ور لنډه کړه ورته یې وویل اول ځان ته لږ غیرت واخله چې د یوې کوجدن شوې جینۍ مخ ته څنګه ولاړې که بیا هم پیسې در سره زیاتې شوې نو واده به وکړې خو ګمان نه کوم دومره وس دې ولرې چې په کافي اندازه غیرت واخلې خبرې همدلته لنډې کړې منګی د زړه په زور تر کوره یوړو خپلې کوټې ته یې منډه کړه دروازه یې ځان پسې بنده کړه سر یې په خپلو زنګونونو کېښودو وې ژړل د خپلې بې وسۍ شکایت یې خپل خدای ته وکړ بیا یې د کمال تصویر راواخیست وې ویل بس دی راځه کنه دا د جدایي پیټې دي نور په خپلو کمزورو اوږو نه شم ګرځولی هلته کمال د هنری له نری ملا خپل لاسونه راټول کړل د پورته کېدو په وخت کې د هنری له شونډو نرمه بوسه واخیسته د خپل شرټ تڼۍ وتړلې په خپلو ویښتانو کې ګوتې ووهلې په غومبرو یې د سرو شونډو چاپو نرمه موسکا یې وکړه په مخ یې لاس راکش کړو رنګ یې پاک کړ دروازه یې خلاصه کړه هنري چې لا یې نستوڼی نه و اغوستی کمال ته وویل اې hey, ګرانه دا ښایسته موسکا لرونکی انځور دی هیر شو کمال زر دروازه بنده کړه څو خه د مشاته راغلو بیا یې له ځمکې د وړانګې تصویر راپورته کړ یو خوا بل خوا یو کتل د میز خوا ته ور نږدې شو د لګېدلې شمې وړانګو ته یې لږ ور نږدې کړو تصویر اور واخیستو په بې پروا موسکا یې وویل ځینې وخت دا ښه وي چې بې ارزښته شیان هیر کړو د تصویر ایرې د میز پر مخ پرېوتې بیا یې له جیب څخه هغه دسمال راوویستو چې وړانګې یې ور کړی و ایرې پاکې کړې دسمال یې د پښو خوا کې د خزلو ډبې ته خطا کړ او روان شو وروسته له شپږو کالو مسافرۍ کمال کلي ته راتلو د کمال د ویښتانو سټایل او نیمه بلوز او سو ځایش لیدلې پتلون کلیوال ټول حق حیران کړل وړانګې ډېر په ورخطایي خپل پیکې راخور کړ په تیلو یې غوړ کړ د اندازه یې وهله او سترګې په رنجو تورې کړې ځمکې ځای نه ورکولو له خوشحالۍ نه کمو زړه یې ودرېږي د هغه دیوال شاته پټه ودرېده چې تل یې په پټه له کمال سره د سترګو اشارې کولې 
د کمال په لټه کې په اول ځل یې ونه پیژندو بیا چې له غزیره شوه کمال یې وپیژندو د کمال په لیدو یې هغه د مینه تنده ماته نه شوه هر څه بدلو د کمال لباس په ویښتانو کې کمان او حرکات خیبر د کمال د ماشوم توب تر ټولو نږدې ملګری وو کمال ته ور نږدې شو لاسونه یې خلاص کړل غوښتل یې کمال په غېږ کې ونیسي کمال د غاړې د اسمال خپلې پوزې ته ونیو لاس یې وروغځاوه خیبر حیران ودرېدو خپل خې لاس یې ورکړو ټول خپل کورونو ته لاړل وړانګه ړنګ دیوال ته تکیه شوه همداسې ورو ورو په خویدو یې دیوال ته ډډه وهله هر چا ویل سړی به بد کوي چې خپل اولاد خارج ته لېږي کبیر چې تازه د چرسو لوګی له خولې څخه راوستو د ړنګ دیوال په خوا کې په وړانګې سترګې ولګېدې په ګبرجنه لهجه وویل اوس که غیرت اخلي لومړی خپل کوشدن شوي کمال ته واخله وروسته له یوې هفتې کلي کې آوازه خوره شوه چې کمال نه غواړي د وړانګې سره واده وکړي وړانګې خپل ټول درد په یوې ګونګې خاموشۍ کې نغښتې و چا ته یې هیڅ هم نه ویل کمال خپلې مور ته وویل ته یې نوم ته وګوره وړانګه ولې بل څه نوم نه و بیا یې د ویښتانو سټایل ته وګوره د شلمې پیړۍ خلکو ته ورته ده او تر ټولو مهمه خبره دا چې تر اوسه هیڅ کوم دوست نه لري یعنې بل هلک ملګری نه لري له چا سره یې خبرې هم نه دي کړي هیڅ تجربه نه لري زه به هغې سره ژوند کوم که اول به ورته د ژوند اصول خایم کلی کې ټولو وویل د وړانګې ژوند یې تباه کړو له هغې سره به اوس څوک واده کوي کمال بیرته د خپلې هنري په لور روان شو هلته په رسېدو سره هنري د کوم بل هلک په غېږ کې په ارام زړه پرته وه کله چې کمال ولیدو خپل نوی ملګری ته یې وویل له کمال سره وپېژنه زما پخوانی ملګری کمال همداسې ورو ورو شاته تلو او له هوټل څخه ووتو وړانګې ته یې یوه نړۍ غمونه پرېښودل وړانګې څو ځله د ځان وژلو هڅه وکړه خو د خپل سپین ږیري پلار د عزت لپاره به بیا له دې کار څخه تېره شوه د پلار دې خبرو به ډېره ځوروله چې اوس به مې لور سره څوک واده کوي زما د لور ژوند خو یې تباه کړ بیا به یې خپل غبرګ لاسونه خپل تندې ته ونیول او مړه مړه به یې وژړل د خلکو خبرو وړانګه ارام ژوند ته نه پرېښوده د ګودر په لاره کبیر ورته وویل وړې خولې او غټې خبرې خوند نه کوي وړانګه دا ځل چپه خوله روانه شوه څو قدم وروسته بیا شاته وکتل په ډک ستونی کبیر ته وویل له ما سره واده کوې کبیر څو شېبو لپاره په جګ آواز وخندل بیا یې وویل د چرسي سړي یوه خبره وي که د واده څخه مخکې یو ځل را سره یو ځای کېږي بیا نو سمه ده له هغه وروسته به واده هم در سره وکړم غرمې دوه بجې وې ټکنه غرمه وه خلک ټول د د کبیر د کور دروازه وټکېده کبیر له برنډې غږ کړ څوک یې وړانګې په ژړا وویل زه یم دروازه یې خلاصه کړه د برنډې مخامخ کوټې ته ننوتل وړانګې خپل ټکرې له سره ایسته کړ سلګۍ ونیوله بیا یې له خماري غټو سترګو څو ګیلمنې وخت راغلې د لومړي ځل لپاره یې د خپلې نرۍ ملا څخه بېګانه لاسونه چاپېر ولیدل مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله که دا قصه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو سره نورې هم دغسې په زړه پورې کیسې او ښایسته معلومات شریک کړو نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د ګینټۍ نشان هم ووهئ او دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ تر بلې ویډیو در نه اجازت غواړم د الله په امان